ওয়েলকাম স্টুডেন্টস দেখো এবার এই ভিডিওর লেকচার টিউটোরিয়াল ক্লাসে যে টপিক হচ্ছে প্লান্ট ব্রিডিং টেকনিক্স অর্থাৎ উদ্ভিদ প্রজনন বিদ্যার বিভিন্ন পদ্ধতি সমূহ এবার উদ্ভিদ প্রজনন বিদ্যা এটা হচ্ছে এগ্রিকালচারাল ফিল্ড বায়োলজির একটা গুরুত্বপূর্ণ টপিক তা এগ্রিকালচারাল ফিল্ড বায়োলজিটা জেনারেলি হচ্ছে আমাদের একটা পার্ট হচ্ছে বটানি যে উদ্ভিদ বিদ্যা সেই বটানির দুটো একটা পার্ট থাকে জেনারেলি একটাকে বলা হয় ক্লাসিক্যাল ক্লাসিক্যাল বটানি আর একটা থাকে আমাদের অ্যাপ্লায়েড বটানি এই অ্যাপ্লায়েড বটানির আন্ডারে হচ্ছে যে এগ্রিকালচারাল ফিল্ড বায়োলজিটা পড়বে মানে ফলিত উদ্ভিদবিদ্যার একটি অংশ উন্নতি সাধন কৃষি ক্ষেত্রে উন্নতি সাধন করার ক্ষেত্রে আমাদের জৈব প্রযুক্তিবিদ্যার গুরুত্বটা কি সেই সম্পর্কে গোটা চ্যাপ্টারটার আলোচনার বিষয়বস্তু তাহলে সেক্ষেত্রে এগ্রিকালচারের উন্নতি সাধনটা কি কারণে হয়েছিল জেনারেলি এটা হচ্ছে যে হাই ডিম্যান্ড ফর দ্য ফুড অর্থাৎ যত পপুলেশন বাড়ছে আফটার ইন্ডিপেন্ডেন্স স্বাধীনতার পর থেকে ভারতবর্ষে পপুলেশন রাইসটা ভিগোরাসলি বা র্যাপিডলি হয়ে গেছে অ্যাট প্রেজেন্ট আমাদের ভারতবর্ষে জনসংখ্যা হচ্ছে একশো তিরিশ কোটি অ্যাবাব এবং সেটা গ্রোয়িং বেড়েই চলেছে আফটার চায়না এবং এটা অ্যাজাম করা হচ্ছে যে একটা প্রেডিকশন যে নিয়ার অ্যাবাউট টোয়েন্টি থার্টি দু সালের মধ্যে ভারতের জনসংখ্যাটা চায়নার জনসংখ্যাকেও ছাপিয়ে চলে যাবে এবং বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশ সেটা ভারতবর্ষই হবে তা এত হিউজ পপুলেশন তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের হচ্ছে যে ফুডের যে ডিম্যান্ডটা কারণ একটা মানুষের বেসিক নিড হচ্ছে ফুড অ্যান্ড সেল্টার ওয়াটার তা ফুডের এই ডিম্যান্ডটাকে হচ্ছে যে ফুলফিল করার জন্য আমাদের সব সর্বপ্রথম হচ্ছে যে কৃষি ক্ষেত্রে উন্নতি সাধনটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবার ধরো অ্যান্সিয়েন্ট ফেজের যে কৃষিকার্য বা তখনকার দিনের যে টেকনিক গুলো যা অ্যাপ্লাই করা হতো সেগুলো ফলো করে এত পপুলেশন হয়েছে প্রায় টু বিলিয়নের কাছাকাছি হতে চলেছে যেটা তা তাদের সবাইকে সাপ্লাই করা বা প্রকৃত সবাইকে পরিমিত খাদ্য সাপ্লাই করাটা পসিবল নয় সেক্ষেত্রে তখন আমাদের হচ্ছে যে বায়োলজিক্যাল সায়েন্স যত ডেভেলপ করতে শুরু করলো নতুন নতুন টেকনিক আবিষ্কার হওয়া শুরু করলো সেগুলোর যত ডাইভার্স করতে শুরু করলো তখন দেখা যাচ্ছে যে আস্তে আস্তে এগ্রিকালচারাল সায়েন্স ডেভেলপ করার সাথে সাথে এগ্রিকালচারাল ফিল্ডেও একটা রেভলিউশন ঘটে গেল এগ্রিকালচারাল ফিল্ডে ঘটে যাওয়া এই রেভলিউশনটাকে একত্রে তখন আমাদের সোশ্যালি বা সোশ্যাল সায়েন্সের সায়েন্টিস্টরা এবং সবাই মিলে তার একটা পার্টিকুলার একটা নামকরণ করলেন সেই নামকরণটাকে বলা হয় গ্রিন রেভলিউশন অর্থাৎ সবুজ বিপ্লব অর্থাৎ সবুজ এই কারণে যেহেতু প্লান্টের কালারটা গ্রিন গ্রিন রেভলিউশন মানে বোঝাচ্ছে কৃষিক্ষেত্রে অত্যন্ত উন্নতি সাধন অর্থাৎ বিভিন্ন টেকনিক গুলো অ্যাপ্লাই করে পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি ক্রপস মানে শস্য উৎপাদন এবং একটি উদ্ভিদকে হচ্ছে যে এক ফলনশীল থেকে উচ্চ ফলনশীল পর্যায়ে ত্বরান্বিত করা একই মাটিতে সাইমুলটেনিয়াসলি রাউন্ড আপ করে করে বিভিন্ন রকমের ফসল সিজনাল হয়েছে সেটা হচ্ছে যে উইন্টার সিজনেরই হোক অটমের হোক বা স্প্রিং এর হোক বা সামার সিজনে সেম এগ্রিকালচারাল ফিল্ডকে বারবার ইউজ করে কি করে সেই মাটিটাকে প্রপার ইউটিলাইজেশন করে বিভিন্ন রকমের ক্রপ প্রোডাকশন করা যায় প্লান্টস গুলোকে কি করে রেসিস্টেন্ট করা যায় এগেনস্ট পেস্ট এবং ন্যাচারাল ক্যালামিটিস ড্রটস বা অন্যান্য হ্যাজার্ডাস কন্ডিশনের এগেনস্টে তারপর হচ্ছে যে বিভিন্ন হচ্ছে যে ক্যারেক্টার বা বিভিন্ন জিন এন্ট্রি করিয়ে সেই প্লান্ট গুলোকে মাল্টিপারপাস বেনিফিট অর্থাৎ বহুমুখী হচ্ছে যে উদ্দেশ্য সাধন করা একটি গাছের মধ্যে দিয়ে এই সমস্ত গুলো একত্রে অ্যাপ্লাই করার পর যে খাদ্য উৎপাদনে আমাদের যে সাফল্যটা এসছে সেটাকে একত্রে সোশ্যালি আমরা গ্রিন রেভলিউশন বলবো হয়েছে এটা হচ্ছে উনিশশো থেকে উনিশশো দশক ওই সময়কালের মধ্যে ঘটেছিল এবার আবার আমাদের টপিকে এবার ফিরে আসি এবার প্ল্যান ব্রিটিং টেকনিক গুলো সেখানে কি কি দেখো এখানে বিভিন্ন টেকনিক আমরা লিখে রেখেছি হয়েছে জেনারেলি এগুলোকে খুব ভালোভাবে ইউজ করা হয় এবং এদের ইউটিলাইজেশনের দিক থেকে এদের পপুলারিটাও অনেক বেশি এবং সাকসেস রেট যথেষ্ট ভালো দেখো প্রথম আছে প্লান্ট ইন্ট্রোডাকশন প্লান্ট সিলেকশন হাইব্রিডাইজেশন পলিপ্লয়েড ব্রিডিং মিউটেশন ব্রিডিং হেটেরোসিস অ্যান্ড জিন টেকনোলজি 
এর মধ্যে দেখো পলিপ্লয়েড বিডিং যেটা মানে পলিপ্লয়েডিটা আমরা হচ্ছে যে বেসিক যে জেনেটিক্স এর যে ভিডিও ক্লাস যেখানে পলিপ্লয়েডি সম্পর্কে আলোচনাটা আমরা পুরোপুরি কমপ্লিট করেছি মিউটেশনাল বিডিং মানে হচ্ছে কোন প্লান্টের জিনের মিউটেশন ঘটিয়ে দেওয়া অর্থাৎ কোন প্রকট জিন সেটাকে প্রচ্ছন্ন করে দেওয়া বা প্রচ্ছন্ন বা রিসেসিভ জিনকে প্রকট জিনে নিয়ে আসা ইন্ট্রন কে এক্সনে কনভার্ট করা বা কোন এক্সন পার্ট কে ইন্ট্রনে কনভার্ট করা বা কোন প্লান্টের মিউটেশন ঘটিয়ে সেই এমন কোন একটা জিন প্রডিউস করা যেটা ওই প্লান্টের ক্ষেত্রে ফেভারেবল অ্যাডাপ্টেশন করার জন্য হার্স এনভারনমেন্টে প্রপারলি অ্যাডাপ্ট করার জন্য এমন কোন ক্যারেক্টার অ্যারাইজ করা যেটা মিউটেশনের মাধ্যমে করছি এখানে এই এমন কিছু মিউটাজেন ইউজ করা হয় সেটা মেবি ফিজিক্যাল মেবি কেমিক্যাল সেই সমস্ত মিউটেশন মিউটাজেন দিয়ে এদেরকে মিউটেশন করিয়ে প্লান্ট সেলের মধ্যে এমন কোন ক্যারেক্টার আমরা গ্রো করছি যাতে আমাদের ওর ফলনটা হয়েছে অনেক বেশি পরিমাণে হতে পারে হয়েছে হাইব্রিডাইজেশন বা সংকরায়ন পদ্ধতিতে হচ্ছে বিশুদ্ধ গাছ নেওয়া হয় যেটা আমরা বেসিক জেনেটিক্স এ শিখে এসছি যে একটা হচ্ছে যে ডমিনেন্ট বিশুদ্ধ অবস্থায় এবং একটা রিসেসিভ প্লান্ট সেটা বিশুদ্ধ অবস্থায় তাদের যে রিপ্রোডিউস করানোর মাধ্যমে যৌনজননের মাধ্যমে এবং তাদেরকে নিষেক ঘটানোর মাধ্যমে একটা হাইব্রিড প্লান্ট তৈরি করা হয় যেই হাইব্রিড প্লান্টটা তৈরি করানো হলো দেখা যাচ্ছে যে জেনারেলি ওই হাইব্রিড প্লান্টটা ওর যে গ্রো গ্রোয়িং ক্যাপাসিটিটা সেটা হচ্ছে যে ওই বিশুদ্ধ প্রকট বা বিশুদ্ধ প্রচ্ছন্ন অবস্থায় যে উদ্ভিদগুলো তাদের থেকে রেটটা অনেকটাই বেশি তাহলে সেই তুলনায় দেখা যায় যে এখন ওই প্রকৃত খাঁটি বিশুদ্ধ শস্য বা প্লান্ট বা র ম্যাটেরিয়ালস এর থেকে হাইব্রিড গুলোর ডিম্যান্ড যথেষ্ট বেশি কারণ সবচেয়ে বড় কথা আমাদের মাথায় যেটা রাখতে হবে সেটা হচ্ছে সাপ্লাইটা কারণ সাপ্লাইটা এখানে একটা মেন ক্রুশিয়াল ফ্যাক্টর কারণ হচ্ছে ডিম্যান্ড কিন্তু সব সময় বাড়ে ডিম্যান্ড কোনো সময় কমে না যত ডিম্যান্ড বাড়বে তত আমাদের খুব কম সময় সাপ্লাইটা করতে হবে তার জন্য হাইব্রিডাইজেশন টেকনিকটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে এবার এখানে দুটো একটা নতুন টেকনিক বা নতুন ওয়ার্ড যেটা আমরা পেয়েছি সেটা হচ্ছে হেটেরোসিস হেটেরোসিস ব্যাপারটা কি এটা হচ্ছে যে বিজ্ঞানী সাল এস এইচ ইউ ডবল এল ইন ইন্ট্রোডিউস করেছেন হেটেরোসিস ব্যাপারটা হচ্ছে যে বলছে যে এমন কোন প্লান্ট যার প্রোডাকশন ক্যাপাসিটিটা তার পূর্ব পুরুষ হয়েছে বা অ্যানসেস্টরদের তুলনায় প্রচুর বেশি থাকে এবং কি করে ঘটনাটা হয় দেখো যে ক্ষেত্রে এখানে একটা ঘটনা ঘটে সেটাকে বলা হয় ওভার ডমিনান সাইপোথিসিস ওভার ডমিনান্স হাইপোথেসিস মানে কি বোঝাতে চাইছে যে ধরে নাও আমরা ধরে নিলাম যে একটা প্লান্ট যার বিশুদ্ধ প্রকট অবস্থায় ক্যাপিটালে ক্যাপিটালে ওই জিনটার ডমিনান্টটা এবং স্মলটা হবে স্মলে স্মলে তাই তো রিসেসিভ অবস্থায় জিনটা তাহলে আমাদের এ তাহলে এখান থেকে যে গ্যামেটটা পাবো সেটা হচ্ছে এ এখান থেকে যে গ্যামেটটা পাবো সেটা স্মল এ হলো এদের মধ্যে যখন ক্রস করানো হলো যে হাইব্রিড যে প্লান্টটা পাবো তার জিনোটাইপটা হবে ক্যাপিটালে স্মল এ এটা জেনারেলি মেন্ডেলিয়ান জেনেটিক্স কে ফলো করে তৈরি করা হয়েছে তাহলে এটা আমরা হাইব্রিড বলতে পারি এবং এটা হচ্ছে যে প্রকট ডমিনান্ট এবং এটা রিসেসিভ কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে জেনারেলি কিছু কিছু প্লান্টে পার্টিকুলার কিছু কিছু প্লান্টের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে এই যে হাইব্রিড যে প্লান্টটা তৈরি হলো এর প্রোডাকশন এফিসিয়েন্সিটা বা প্রোডাকশন ক্যাপাসিটিটা যথেষ্ট বেশি এই জেনারেলি এটা রিসেসিভ এটাকে আমি যদি নেগলেক্ট করতে পারি তাহলে ডমিনেন্ট এর তুলনায় বহুগুণ বেশি তাহলে যদি আমি অ্যানসেস্টার প্লান্ট ধরি তাহলে এই দুটোকে আমরা ধরব তাহলে অ্যানসেস্টার প্লান্টের তুলনায় এর প্রোডাকশন এফিসিয়েন্সিটা প্রচুর বেশি এবং একে তখন পার্টিকুলার একটা নাম দিয়ে দেওয়া হয় একে তখন বলা হয় হাইব্রিড ভিগার বা হেটেরোসিস হাইব্রিড ভিগার বা হেটেরোসিস জেনারেলি হচ্ছে যে এই সমস্ত প্লান্ট গুলো বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয় এবং পেস্টের বা ফাঙ্গাসের বা ব্যাকটেরিয়ার বা অন্য কোনো ক্ষতিকর অনুজীবের আক্রমণ থেকে একে রেসিস্ট করার এফিসিয়েন্সিটাও যথেষ্ট বেশি হয় এদের ক্ষেত্রে এবং এখানে হাইব্রিড ভিগার বা হেটেরোসিস ঘটনার কারণটা হচ্ছে দেখা যায় যে ডমিনেন্ট জিনটা এখানে পার্টিকুলারলি এক্সপ্রেস করবে অবশ্যই মেন্ডেলিয়ান জেনেটিক্স কে ফলো করলে এই হাইব্রিড যে প্লান্টটা আমরা পাবো সেখানে ক্যাপিটালে যে অ্যালিলটা তার এক্সপ্রেস করা করছে অবশ্যই কিন্তু এক্সপ্রেস করার যে প্রবাবিলিটি বা সম্ভাব্যতা দেখা যাচ্ছে যে হান্ড্রেড পার্সেন্ট বা তাকে ওভারকাম করছে হয়েছে 
ওভারকাম করার জন্য তার জন্য ঘটনাটা ওভার ডমিনান্স বলছে মানে দেখা যাচ্ছে যে এর যা প্রোডাকশন এফিসিয়েন্সি তার তুলনায় এই প্লান্টার প্রোডাকশন এফিসিয়েন্সি বহু গুণ বেশি সেটাকে ভালো করে অনেক জেনারেশন বাই জেনারেশন যদি আমরা অবজার্ভ করার পর এই টপিকটাকে আমরা ওভার ডমিনান্স হাইপোথিসিস বলে আমরা হচ্ছে যে নামকরণ করতে পেরেছি এবং এটা এই হাইব্রিড ভিগার নামে পরিচিত হয়েছে ভিগার কথাটা মানে হচ্ছে প্রোডাকশন লিমিটেড মানে প্রোডাকশন সম্পর্কিত রিলেটেড এবং এই প্রোডাকশনটা এখানে মেন ফ্যাক্টর তাহলে এটাই হচ্ছে হেটারোসিস এর ঘটনা এরপর দেখো জিন টেকনোলজি জিন টেকনোলজি ব্যাপারটা হচ্ছে এখানে অনেক রকমের ঘটনা ঘটে অনেক রকমের ঘটনা ঘটে বলতে মানে অনেক রকম আমরা পদ্ধতি এখানে অ্যাপ্লাই করি ফার্স্ট অফ অল রিকম্বিন্যান্ট ডিএনএ টেকনোলজি ইউজ করি হয়েছে রিকম্বিন্যান্ট ডিএনএ ইউজ করতে পারি তারপর আমরা কি ইউজ করি জিন ক্লোনিং জিন ক্লোনিং ইউজ করি হয়েছে তারপর এখানে মাইক্রো প্রপাগেশন হয়েছে জিএমও ক্রপ জেনেটিক্যালি মডিফাইড অর্গানিজম জিএমও ক্রপ হয়েছে ভেক্টর ইন্ট্রোডিউসড इंट्रोडक्शन मध्यमे मेन हम प्रोडक्शन एफिसियंसि बढ़ानो तरह प्रोडक्शन एफिसियंसि जो बाढ़ প্লান্টার হচ্ছে কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট করা অর্থাৎ কোয়ালিটিটা যাতে খুব ভালো করে মেনটেন করা যায় কোয়ালিটিটা সে ক্ষেত্রে দেখতে হবে যে কোয়ালিটিটা কোনো ক্ষেত্রে যেন ড্রপ না করে সেটাকেও ভালো করে করতে হবে সেক্ষেত্রে দেখো ওই প্লান্ট সিলেকশন এবং ইন্ট্রোডাকশনের ব্যাপারটা সেক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক্ষেত্রে কি হয় দেখো প্লান্ট সিলেকশনের ক্ষেত্রে অনেক রকমের ভ্যারাইটি আমাদের ইউজ করি এবং প্লান্ট সিলেকশন ইন্ট্রোডাকশন এবং হাইব্রিডাইজেশনের ক্ষেত্রে অনেক রকমের হচ্ছে যে পদ্ধতি গুলো আছে যেমন হচ্ছে যে ইন্ট্রা ভ্যারাইটিক সেকেন্ড ওয়ান ইন্ট্রার ভ্যারাইটিক থার্ড ওয়ান ইন্ট্রা স্পেসিফিক ফোর্থ ওয়ান ইন্টার স্পেসিফিক হয়েছে ইন্ট্রা এবার ধর এগুলোকে যদি এক্সপ্লেনেশন করি যে আমি এখানে হাইব্রিডাইজেশনটাই বলছি ইন্ট্রা ভ্যারাইটি মানে আমরা যখন সাইন্টিফিক নেম লিখি ফার্স্ট একটা জেনাস তারপর একটা স্পিসিস স্পিসিসের পর আছে সাব স্পিসিস তারপর আছে ভ্যারাইটি তা ওই ভ্যারাইটির ক্ষেত্রে ইন্ট্রা ভ্যারাইটি মানে হচ্ছে যে দুটো সেম প্লান্ট হয়েছে যাদের জেনাসটা সেম কিন্তু স্পিসিসটা আলাদা তাহলে সেম জেনাসের সেম স্পিসিসের কিন্তু ভ্যারাইটিটা আলাদা যখন হবে তখন হবে ইন্টার ভ্যারাইটিক আর ইন্টার ভ্যারাইটিক হচ্ছে যখন স্পিসিসটা সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যাবে কিন্তু জেনাস আর ফ্যামিলিটা সেম থাকবে ইন্ট্রা স্পেসিফিক মানে হচ্ছে একই স্পিসিসের মধ্যে ঘটানো হচ্ছে আর একই স্পিসিসের মধ্যে ঘটানো এখানে একটা প্রশ্ন জাগতে পারে যে একই স্পিসিসের মধ্যে যদি আমরা হাইব্রিডাইজেশন ঘটাই সেখানে প্রোডাকশন এফিসিয়েন্সিটা চেঞ্জ কি করে হবে সেখানে চেঞ্জ হবে দেখো তখন আমরা একটাকে ডমিনেন্ট নিয়ে নেব এবং একটাকে রিসেসিভ নিয়ে নেব এবং জেনারেলি এই ইন্ট্রা স্পেসিফিক যে হাইব্রিডাইজেশন গুলো যখন করব তখনই আমাদের এই যে হাইব্রিড ভিগার বা হেটারোসিস এর ঘটনাটা দেখা যায় ইন্টার স্পেসিফিক মানে বুঝতেই পারছো যে দুটো আলাদা স্পিসিস কিন্তু তাদের জেনাসটা সেম হবে হয়েছে এরকম বিভিন্ন ঘটনাগুলো তখন আমরা ফলো করি এবং এগুলো জেনারেলি হচ্ছে ম্যাথামেটিক্যালি যে পারমিউটেশন কম্বিনেশন অ্যাপ্লাই করা হয় তারপর এদেরকে সাকসেস রেটটা পাওয়া যায় এবার দেখো যেহেতু আমাদের আলোচনাটা সমস্ত প্লান্ট নিয়ে 
তাহলে এদের সাকসেস রেটটা যথেষ্ট বেশি কারণ দেখা যাচ্ছে যে জেনারেলি এই যে ইন্ট্রা ভ্যারাইটিক করছি বা ইন্ট্রার ভ্যারাইটিক ইন্ট্রা স্পেসিফিক বা ইন্টার স্পেসিফিক যাই আমরা করি না কেন ওভারঅল আমরা কিছু না কিছু রেজাল্ট পাবো যেটা কিন্তু প্লান্ট অ্যানিমেলের ক্ষেত্রে একদমই পসিবল না কারণ অ্যানিমেলের ক্ষেত্রে যে হার্বিডাইজেশন বা রিপ্রোডাকশনটা সেটা কিন্তু খুবই হচ্ছে যে সুইফট এবং নির্দিষ্ট বলা চলে মানে একদম ডেফিনেটিভ হয়েছে জেনারেলি অ্যানিমেলের ক্ষেত্রে সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশনটা যখন হয় সেম স্পিসিস না হলে কিন্তু সেই রিপ্রোডাকশনের সাকসেস রেট মেলে না কিন্তু প্লান্টের ক্ষেত্রে যেটা দেখা যাচ্ছে যে যদি ফ্যামিলিটাও আলাদা হয়ে যায় দুটো ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ফ্যামিলির প্লান্টের ক্ষেত্রেও রিপ্রোডাকশন করে তাদের ক্ষেত্রে সাকসেস রেটটা পাওয়া গেছে তার জন্য প্লান্টের ক্ষেত্রে টেকনিকগুলো খুব ভালোভাবে অ্যাপ্লাই করা যায় রেদার দ্যান প্লান্ট অ্যানিমেল কারণ অ্যানিমেলের ক্ষেত্রে জেনারেলি এইগুলো প্রায় হয় না বললেই চলে শুধুমাত্র সেক্ষেত্রে জিন টেকনোলজিটা অ্যাপ্লাই করলে কারণ এটা সব থেকে মডার্ন অ্যাডভান্সড হয়েছে একমাত্র জিন টেকনোলজি অ্যাপ্লাই করেই তাদের জিনোমের পরিবর্তন ঘটানো যায় তখন আমরা হচ্ছে বিভিন্ন ক্লোনিং করে যেমন জেনারেলি মাউস গিনিপিক মানে আমাদের যেটা হচ্ছে রোডেনশিয়া মানে ম্যামালের ম্যামালিয়া যে ক্লাস তার আন্ডারে যে হচ্ছে অর্ডার রোডেনশিয়া সেই রোডেন্টসগুলোর কে জিন ক্লোনিং করে বিভিন্ন ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট আমরা হচ্ছে যে জিনোমের পরিবর্তন ঘটিয়ে নতুন নতুন অ্যানিমেল তৈরি করতে পেরেছি এবং কিছু কিছু মাছের ক্ষেত্রেও সেগুলো করা যায় বা রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজি অ্যাপ্লাই করিয়ে অথবা হচ্ছে ভেক্টর ইন্ডিউসড করিয়ে করা যায় কিন্তু মাইক্রো প্রোপাগেশন বা জিএমও ক্রপসটা অনলি প্লান্টসের ক্ষেত্রে বাকি এই সমস্ত টেকনিকগুলো পুরোপুরি প্লান্ট রিলেটেড হয়েছে এবং প্লান্টের ওপর অ্যাপ্লাই করেই আমরা দেখা গেছে যে আমরা সাফল্যটা অর্জন করতে পেরেছি তাহলে এই যে ওভারঅল এই সমস্ত বিভিন্ন টেকনিকগুলো এগুলো পুরোপুরি ইউজ করা হয়েছে এগ্রিকালচারাল ফিল্ড বায়োলজিতে এবং আমাদের দেখা যাচ্ছে যে এতটা উন্নতি সাধন করা হয়েছে এবং আমাদের ওভারঅল প্রোডাকশনটা খুব ভালো তার জন্য এখন আমরা জেনারেলি বিভিন্ন ক্রপসগুলো পার্টিকুলারলি যেগুলো হচ্ছে ফ্লোরিকালচার হর্টিকালচার টেক এগ্রিকালচার ইউজ করা হয় উদ্যান পালন এবং কৃষিবিদ্যা ফুল চাষ বা ধরো মরশুমি ফসল সেগুলো জেনারেলি তাদের কোয়ালিটিটা ম্যানেজমেন্ট করার পর ভালো ভালো যে ক্রপসগুলো সেগুলো আমরা ফরেনে বা বিদেশে ইম্পোর্ট বা এক্সপোর্ট করতে পারি সেই বিজনেসটাও চালু করা গেছে হয়েছে তারপর ধরো যে উচ্চ ফলনশীল যে ক্রপস গুলো যদি আমরা ধান ধরি তাহলে রাইসের ক্ষেত্রে জয়া রত্না আয়ার সি বিভিন্ন রকমের উচ্চ ফলনশীল গমের ক্ষেত্রেও সেরকম ভুট্টার ক্ষেত্রেও সেরকম বিভিন্ন উচ্চ ফলনশীল বীজ তৈরি করা সম্ভব হয়েছে জিন টেকনোলজিগুলো অ্যাপ্লাই করা হয় এবং ওখানে পার্টিকুলারলি সব ওই ভেক্টর ইন্ডিউসড জিন এন্ট্রি বা রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজি ইউজ করা হয়েছে তাই তাহলে এখানে আমাদের ওভারঅল আলোচনাটা প্লাং ব্রিডিং টেকনিক সম্পর্কিত গোটাটা পুরোপুরি শেষ হলো